நான் நிச்சயமாய் விசுவாசிக்கிறேன் இதுவரை திறந்திடாத பெரிய வாசல்களை இந்த கால காலங்களில் கர்த்தர் திறப்பார் நான் உயிரோடு இருப்பதற்கு நன்றி உள்ளவன் அப்படின்னு யாரா இருந்தீங்கன்னா பலத்த ஓர் ஆமேன் சொல்லுங்க இன்னும் நாங்கள் நலமாயிருப்பது அவருடைய இரக்கம் அவருடைய கிருபை அவருடைய மனதுருக்கம் காலைதோறும் அவர் தருகிற புதிய கிருபைகள் பிதாவாகி தேவனுக்கு நன்றி குமாரனாகி இயேசுவுக்கு நன்றி பர்சு தாவியானவருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒன் குரந்தியன் சிக்ஸ்டீன் செவன் த்ரூ நைன் ஃபார் ஐ டு நாட் விஷ் டு சி யூ நாவ் ஆன் த வே பவுல் எழுதுகிறார் குரந்திய திருச்சபைக்கு நான் இந்த முறை உங்களை பார்க்க விரும்பவில்லை நான் வர விரும்பவில்லை பட் ஐ ஹோப் டு ஸ்டே அ வைல் வித் யூ இஃப் த லாட் பர்மிட்ஸ் பட் ஐ வில் டேரி இன் எஃபேசஸ் நான் வரலை அதனால் நான் எஃபேசு பட்டணத்தில் தங்குகிறேன் அன்டில் பென்டகாஸ்ட் பெந்தெக்கோஸ் என்னும் பண்டிகை நாள் வரைக்கும் நான் எஃபேசு பட்டணத்திலே தங்கியிருக்கிறேன் ஒன்பதாவது வசனம் ஃபார் அ வைட் கிரேட் இன் இஃபெக்டிவ் டோர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் டோர் ஹேஸ் ஓப்பன் டு மீ அண்ட் தேர் ஆர் மெனி அட்வர்சரிஸ் ஆமாம் ஒரு மிக தமிழில் அந்த ஒன்பது மட்டும் படிங்க ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது விரோதம் செய்கிறவர்களும் அநேகர் இருக்கிறேன் திரும்ப இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் ஃபார் அ கிரேட் கிரேட் அண்ட் இஃபெக்டிவ் டோர் ஹேஸ் ஓப்பன் டு மீ பட் அப்படியே எழுதிருக்கு பட் வருதா அண்டு வருதா அண்டு அதுவே ஒரு பெரிய ஆழம் அண்ட் தேர் ஆர் மெனி அட்வர்சரிஸ் வாய்ப்புகளை இழந்தவர்கள் தான் நாம் எல்லோருமே சில வாய்ப்புகளை நாம் இழந்தது நமக்கு வேதனை கொண்டு வந்தது இன்னைக்கு நம்ம வருந்துகிறோம் இந்த காலகட்டங்களில் கர்த்தருடைய தெளிவான வாய்ப்புகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் திறக்கும் போது மேக்சிமம் அட்வான்டேஜ் எடுங்க காலங்கள் குறுகியது பயத்தினாலும் பல பிரச்சனைகள்னாலும் நாம் நமக்கே பயந்து பல விஷயங்களில் முன்னேறாமல் இருந்த நாட்கள் கடந்து போய் இருபத்தி மூன்றை நோக்கி நாம் செல்லுகிறோம் ஸோ நம் எல்லாருமே இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு இருக்கின்ற வாய்ப்புகளினுடைய மேக்சிமம் அட்வான்டேஜ் நம்ம எடுக்கணும் ஞானத்தை பயன்படுத்தணும் இந்த காலகட்டத்தில் வருஷ கடைசியில் அதிகமாய் ஞானத்தை குறித்து நான் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுகிறேன் உங்கள் வழியாய் வந்த பல வாய்ப்புகள் என் வழியாய் வந்த பல வாய்ப்புகள் அதை இழந்து விட்டோம் ஆமேன் அதை நன்று பயன்படுத்தி இருந்தால் எவ்வளோ பர்சனல் கெயின் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ உயரங்கள் நாம் கண்டிருப்போம் என்று நான் சில நேரம் சிந்திக்கிறேன் ஆனால் இழந்ததை குறித்து யாரும் கவலைப்படாதிருங்கள் அதை விட நல்ல ஒரு வாசலை கர்த்தர் திறப்போம் என் ஆண்டவர் இரக்கம் உள்ள தெய்வன் அன்புள்ள தெய்வம் இஸ் அ கைண்ட் அண்ட் கிரேஷியஸ் காட் ஹி வில் கிவ் யூ அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் இன்னும் முன்னேறுவீர்கள் அவருடைய திட்டத்தில் அவருடைய செயல்களுக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார் இந்த பதினாறாம் அதிகாரத்தில் குருந்து சபைக்கு அப்போ சொல்லாகிய பவுல் தன்னுடைய கடிதத்தை நிரூபத்தை எழுதுகிறார் அவருடைய மூன்றாவது மிஷினரி பயணத்தில் ஆமேன் அவர் ரெண்டாவது மிஷினரி பயணத்தில் குருந்து பட்டணத்தை சந்தித்து குருந்து பட்டணத்தில் ஒரு திருச்சபையை ஸ்தாபித்தார் மூன்றாவது மிஷினரி பயணத்தில் பல கேள்விகளை குருந்து திருச்சபை அவரிடத்தில் கேட்கிறது இதெல்லாம் இது எதுன்னு பல கேள்விகள் கேட்கிறார் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில்களை சொல்லும் விதமாகவும் அதே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஏடி ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கும் இதை எழுதும் போது நான் எப்பேசு பட்டணத்தில் இருக்கிறேன் இந்த முறை நான் உங்களை சந்திக்க வரவில்லை நான் இங்கேயே இருந்து விடுகிறேன் என்று போவதற்கு பதிலாக ஒரு கடிதத்தை அனுப்புகிறார் அதுதான் இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் நான் எப்பேசு பட்டணத்தில் இருக்கிறேன் ஆனால் குருந்துக்கு நான் வரமாட்டேன் வரவில்லை காரணம் இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய வாசலை கர்த்தர் எனக்கு திறந்திருக்கிறார் A very effectual door is open unto me. So I am going to stay in Ephesus. I am going to stay in Ephesus. I am going to stay in Ephesus. But I will not tell you about the Kelvigal. I will not tell you about the Kelvigal. Amen. But I will tell you about the Kelvigal. 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 The Kelvigal is very important. The Kelvigal is very important. ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் வாசல் நான் அதனுடைய நடக்க வேண்டும் அது நன்மைகளை நான் காண வேண்டும் 
இந்த நேரம் நான் அந்த வாசலை விட்டுட்டு அங்கே வந்துட்டேனா உள்ளதும் இல்லடா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது ஆயிடக்கூடாதுனால நான் இந்த வாசல் நூடை போகிறேன் அதனால் நான் கொருந்து பட்டணத்துக்கு வரவில்லை என்று பவுல் தன் நிருபத்தில் எழுதுகிறார் ஆமேம் ஸோ ஆகியால் இந்த கடிதத்தை எழுதி சபைக்குள்ள இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை குறித்த இடத்தில் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ரிசால்வாக சொல்யூஷனாக இந்த கடிதத்தை நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறார் இந்த ரெண்டு மூணு வசனத்தில் எவ்வளோ ஆழங்கள் இருக்குன்னு நான் பார்க்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் நான் விசுவாசிக்கிற இந்த காலங்களில் கர்த்தர் இதுவரையும் திறந்திடாத வைட் ஆப்ரேட்டிவ் இஃபெக்டிவ் டோர் வாசலை கர்த்தர் திறப்பார் ஆமேன் பக்க சொல்லுங்க வாய்ப்புனுடைய வாசல்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கல ஆ லோயா இப்படி இந்த வார்த்தை சொல்லும்போது நீங்கள் ஆமீங்க வாசலை மட்டும் திறப்பதல்ல அந்த வாசலினுடைய நடக்கிற ஞானத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் ஆகையால் நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் இப்போ ஒன்றா முதலாவது இப்படி பவுல் அந்த வாசலை அந்த வாய்ப்பின் வாசலை என்னவாக லேபிள் பண்ணுகிறார் என்றால் இட் இஸ் அ டோர் அப்படின்றார் அ வைட் இன் இஃபெக்டிவ் டோர் டோர் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறார் ஐ மீன் இங்கிலீஷை சொல்லுங்களேன் டோர் ஐ மீன் நிஜமான ஒரு கதவல்ல மெட்டஃபாரிக்காக எக்ஸாம்பிளாக ஃபிகரேட்டிவாக அவர் ஒரு டோர் என்ற வார்த்தையை வாசல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் ரெண்டு இப்படி யோசிக்கணும் ஒரு வாசல் என்று சொன்னாலே அது உள்ள பிரவேசிக்கிறோம் உள்ள பிரவேசிக்கிறோம்னா வெளியே மூடுறோம் ஸோ ஒரு வாசலுக்கு எக்ஸிட்டும் என்ட்ரன்ஸும் இருக்கு அதுக்கு எக்ஸிட்டும் இருக்கு என்னைக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்புக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்கிறீங்களோ ஒன்னு திறக்கும் ஒன்னு உடணும் ஒன்று விடாம ஒன்றுக்குள்ள போக இப்படி வச்சுங்களேன் என்னை கனடாவில் கூப்பிட்றாங்க பெரிய ஊழியத்துக்கு அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஆமேன் நான் அதையும் இதையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ எல்லாம் மூஞ்சிலாம் இவர் போயிடுவாரோ அப்படின்னு ஸோ அந்த வாசல் எனக்கு வரும்போது இந்த வாசலை நான் என்ன செய்யணும் மூடணும் என்பது போல கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆச்சரியமான சில வாசல்களை திறக்கும் போது டோருக்கு என்ட்ரன்ஸும் இருக்குது அது எக்ஸிட்டையும் காட்டுகிறது நான் நம்புகிறவங்க வழியாக சில வாசல்களை கர்த்த திறக்கும் போது நீங்கள் அதனுடைய கடந்து போவீர்கள் ஆமேன் அது உங்களை முன்னாடி இழுக்க போகிறது அது உங்களை ப்ரொமோஷனில் இழுக்க போகிறது அது உங்களை ஃபார்வர்டில் இருக்க போகிறது ஸோ அவுட் ஆஃப் சம்திங் பட் கெட்டிங் இன் டு சம்திங் கிரேட்டர் ஆமேன் ஸோ ஒன்றை விட விடுவோம் அப்படின்னா இன்னொன்னுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறோம் என்பது வாசலுக்கு அர்த்தமாகும் நான் இங்கேயே தான் இருப்பேனா நீங்கள் இன்னொரு வாசலுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது ஆமேன் நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் அறிக்கை செய்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தர் பெரிய வாசலை தரப்பார் மூன்று ஒரு வாசல் என்று சொன்னாலே அது இன்னொரு ஸ்பேஸ் இன்னொரு டைமென்ஷன் ஆமே நீங்கள் இந்த கட்டிடத்துக்குள்ள வரும்போது எதிர்கொள்ள திரும்ப வரீங்க ஒரு பெரிய ஆலயத்துக்குள்ள வரீங்க இந்த கதவு வழியாக வந்தால் எங்கே திரும்ப வரீங்க புல்பிட்டுக்கு வரீங்க அந்த வழியாக போனீங்கன்னா பாத்ரூமுக்கு போகிறீங்க ஒவ்வொரு வாசலும் உங்களை ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே கொண்டு போகிறது ஒரு டிமென்ஷன்குள்ளே கொண்டு போகிறது ஒரு வாசல் லாபிக்கு போகுது ஒரு வாசல் சாங்சுவரிக்கு போகுது ஒரு வாசல் மேலே போகுது ஒரு வாசல் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகுது ஒரு வாசல் கராஜுக்கு போகுது எவ்ரி டோர் மீன்ஸ் அமேம் யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் டு அனதர் டைமென்ஷன் நான் அதனால் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து இப்படி சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர் வாசலை திறப்பாரு உங்கள் வாழ்க்கை இதுவரை உயராத பரிமாணங்களில் பக்க சொல்ல இன்னொரு பரிமாணம் நான் செல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல பார்க்கலாம் அதனால இன்னொன்று நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு வாசல் நூடை நம்ம போகும்போது எல்லாரும் நம்ம போகிற வாசல் நம்ம கூட வரணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் போகிற சில வாசல் அது கர்த்தர் உங்களுக்காக மட்டுமே திறந்த வாசல் எல்லாரும் அந்த வாசல் வழியாய் போக முடியாது ஆமேன் இன்னொரு ஸ்பேஸ் இன்னொரு டிமென்ஷன் இன்னொரு முன்னேற்றம் இன்னொரு ஃபார்வேர்டு இன்னொரு ப்ரொமோஷன் இன்னொரு பங்குக்கு நீங்கள் போகும்போது அந்த பங்குக்கு அந்த வாசலுக்கு அந்த பிரவேசனத்திற்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஆமேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இருக்கு எல்லாரும் முன்னோடு கூட அதில் நடக்க முடியாது தனியானாலும் பரவாயில்ல கர்த்த தந்த சில வாசல்கள் வெற்றியின் வாசல்கள் பக்க சொல்ல தனியானாலும் சில வாய்ப்புகள் நூடே நீ நடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒராமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா எதற்காக இன்னொரு வாசலை கர்த்தர் திறக்கிறார் இன்னொரு ஸ்பேஸ் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஒர்க் இன்னொரு ஜாப் அல்லது இன்னொரு பிஸ்னஸ் இன்னொரு பகுதிக்கு கர்த்தர் எதுக்கு நடத்துகிறார்னா உன்னை ஒரு வாசல் இருந்து அதுவும் பவுல் சொல்கிறார் கிரேட் அண்ட் இஃபெக்டிவ்னா ஒரு சின்ன வாசலிருந்து கர்த்தர் உன்னை இன்னொரு மகத்தான வாசலுக்குள்ளே நடத்தப் போகிறார் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் நல்ல லோயா இன்னொன்று நம்ம அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் பவுல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அங்கே எங்கேயுமே அந்த வாசலை ஆமேன் 
அவர் தொடர்ந்தார் என்று அவர் சொல்லவில்லை ஏ கிரேட் டோர் ஹாஸ் ஓபன் டு மீன்றார் யார் திறந்தார் அப்படின்னு நான் திறக்கல அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த வாசல நான் போய் தட்டல நான் மோதல நான் இடிக்கல நான் செய்யணும்னு முறுப்படல இந்த வாசல என்ன தேடி வருது இருக்கீங்களா இந்த மாதம் நானு நான் எட்டு மணிக்கு தாங்க முடிப்பேன் இந்த செய்தி சொல்ற நான் இந்த வாசல திறக்கல அந்த வாசல் எனக்காக திறந்து இருக்கிறது இட் வாஸ் ஓப்பன் அன் டு ஹிம் ஆமேன் இந்த வாய்ப்பு நான் தேடி போகல இந்த வாய்ப்பு என்ன தேடி வந்துச்சு எனக்கு ஒரு ஆசைங்க ஜபங்க இந்த மா இந்த காலத்துல சில வாய்ப்புகள் எல்லாம் நீங்க தேடி ஓடாம வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வர்ற ஒரு காலம் வரட்டும் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ஆம்பிஷன் அப்படின்னா லட்சியம் ஆமேன் லட்சியம் என்பது நான் அதை துரத்துகிறேன் ஆனா வாய்ப்பு என்பது அது என்னை துரத்துகிறது புரிஞ்சவங்க அறிவு இருந்தா நீங்க ஆமேன் சொல்லியிருப்பீங்க லட்சியம்னா நான் அதை துரத்துகிறேன் வாய்ப்புனா அது என்ன துரத்தி பிடிக்குது இந்த காலங்களில் என்னுடைய ஜபம் அதுதான் உங்களுக்கு அதுவும் இளைய பிள்ளைகளுக்கு உங் நீங்க தேடுற காலம் போய் வாய்ப்புகள் உங்க கதவை தட்டி அதனால அவர் சொல்றார் எனக்காக ஒரு வாசல் திறக்கப்பட்டது நான் திறந்தேன் என்று சொல்லவில்லை நீங்க துறக்க போனா ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க துரத்தணும் ஆமேன் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் சாஃப்ட் கோட்டிங் பண்ணணும் சோப்பு போடணும் இருக்கீங்களா சிலதெல்லாம் செய்யணும் சில உயரங்கள் போகணும் இந்த உலகத்தில் நான் இருந்திருக்கிறேன் பல காரியங்களை செய்யணும் ஆனால் ஆண்டு சொல்றாரு நான் திறக்கும் போது இந்த வாசலை நீ துறக்கல அது வாய்ப்பு ஒன்று தேடி வரும்போது இருக்கீங்களாங்க உங்க நீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க சில வாசலெல்லாம் உங்களை தேடி வரும்போது நீங்க யாரையும் காயப்படுத்த வேணாம் யாரையும் ஹர்ட் பண்ண வேணாம் யாரையும் உடைக்க வேணாம் யாருக்கும் இந்த தீங்கு செய்ய வேணாம் ஏன்னா நீங்க தேடி போகல அது உங்களை தேடி வந்து அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா பக்க சொல்ல எனக்காகவே ஒரு வாசல் நான் தேடி ஓடுறேன் வாய்ப்பு என்பது என்ன தேடி வருது அதனால வாய்ப்பையும் லட்சியத்தையும் நம்ம இணைக்கவே முடியாது வாய்ப்பு வேற லட்சியம் வேற சிலதை நம்ம துரத்தி ஓடணும் ஆனால் நிறைய நேரம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு சிலது உங்களை துரத்தி பிடிக்கிற மாதிரி கர்த்தர் வாசல்களை திறப்பாராக